Друзі, я вітаю всіх знову у черговому ефірі Аграрного фронту. Це серія прямих ефірів, присвячена тим людям, що зараз під час війни працюють на Аграрному фронті. І сьогодні у нас черговий гість із Канади. Це Скотт Дей, фермер і дослідник, який працює не тільки в самому господарстві в провінції Манітоба, але й веде велику роботу дослідницьку по різним штатам, провінціям Канади. Мені сьогодні допомагає, як завжди, у нас в цих ефірах з Америкою з Канадою Ніла Мартинюк, експерт по комунікаціям. Багато людей її знають по багаторічній праці в Агросоюзі. Вітаю, Ніла, вітаю, Скот. So, um, Михайло just introduced uh, you, he introduced me, and um, he put the framework on, um, you know, what this is about. Uh, вже сьогодні 153 доба від активної фази восьмирічної війни України з Росією. Today is day 153 of the active phase of the eight-year war that Russia is waging with Ukraine. Кожного дня Збройні Сили України знищують, знищують расистів, щоб українці можли, могли, мали можливість жити в своїй країні. Як завжди, ми вже починаємо е, наш ефір з хвилини мовчання, щоб шанувати пам'ять наших воїнів і мирних людей, які кожен день гинуть на цій війні. Um, like start, І так, продовжуємо. Скотт, дуже радий вітати тебе у прямому ефірі Аграрного фронту. Я знаю тебе як, не тільки як фермера з 30-річним стажем, праці по технології наутів, а як дослідника. I know you not only as a farmer with more than 30 years of no-till practice, but also as an agricultural researcher. І я пам'ятаю, що в 2009 році е, ти виступав на конференції в Агросоюзі. I recall that in the year 2009 you were a presenter at the NOTO conference at Agrosoyuz in Dnipropetrovsk. Пройшло стільки років, і ми знову спілкуємося, але зараз уже в прямому ефірі. So many years have passed, but we again have the ability to interact with you, however, this time via the screen. Друзі, я знаю, що Скотт дуже гарно підготувався до цього ефіру, 
і, і навіть, навіть приготував презентацію. Uh, I um, can tell you, dear friends, that Scott is well prepared for this presentation, and he has a prepared uh, PowerPoint also for you. Так що, Скот, прошу. Scott, please turn on your PowerPoint. Okay. Thank you very much. Uh, I'm very honored and privileged to, to be able to speak to you today. And uh, share. Я маю великий honor і привілею, що маю можливість з вами розмовляти сьогодні. And I wanted to start out by sharing how Canada and Manitoba, where I'm from particularly, has a long and extensive history with Ukraine. Я хотів почати з тим, що Канада і Манітоба, де я проживаю, мають довгу і велику історію відносин з Україною. This, uh, for instance, this statue of Karash uh, Shevchenko sits prominently on the grounds of Manitoba's government buildings in Winnipeg. On the, як приклад, ця статуа Тараса Шевченка стоїть на видному місці території законодавчої палати Манітоби у Вінніпегі. And this picture I took yesterday, and it's of our town sign where I live, and it displays the Ukrainian flag every so many minutes, and has done so since March. Um, As you travel throughout Canada and Manitoba, you'll see Ukrainian flags flying in solidarity with Ukrainian just about everywhere. I took these flag these photos last week in Manitoba. Um, ці фотографії, на котрі ви дивитеся, я їх знімав минулого тижня тут в Манітобі, подорожуючи з сільською місцевістю Манітоби і Канади, ви всюди побачите українські прапори на знак солідарності з українським народом. Uh, this photo was taken on Thursday at Canada's largest farm show. Uh, ця фотографія була знята в четвер на найбільшій аграрній виставці в Канаді. Uh, it's of a, of a moor made in Saskatchewan, painted like the Ukrainian flag that will be auctioned for charity for Ukrainian refugees in Canada. Шолтий створив цю косарку і пофарбував її по кольорах українського прапору. Не планують продавати на благодійний акціон для українських біженців в Канаді. You can see they've done a great job with it. Бачите, вони дуже So I, I, I just wanted to establish this to show that there is a lot of people thinking of Ukraine and, uh, and working on behalf of Ukraine in Canada. Я хотів вам показати ці фотографії, щоб підтвердити, що на Канаді дуже багато людей дійсно думають про Україну і працюють по питання України. So as been mentioned, I've been farming for over 30 years, and while farming, I've always had an off-farm job as well. I've been an agronomist for the government, a research farm manager, And now I work for a farmland and ag tech investment company based in the United States. Yeah, yeah. And all my off-farm jobs have been focused on soil conservation and conservation ag as well. 
котре ми я маю поза моєю фермою, вони всі приділяють увагу на ґрунту, зберігаючи технологію. And I want to recognize the support of my family to have these two careers over three decades. Um, that's my parents in the lower right photo there, and they still live on the farm. Um, я хочу um, вам передати, що мати ці дві кар'єри протягом понад три десятиліття стало можливим завдяки підтримці моєї uh, родини. Це і батько, і матер. My father is 81 and they still live on the farm and we have no hired employees, we have no contractor workers, it's just the two of us that run the farm, dad and I. Мому батько більше один рік, як я сказав, він проживає на фермі і ми не маємо ніяких найманих працівників, всю роботу виконує мій батько і я. So our farm is located in the dead center of North America in southwest Manitoba. Because we're so far from a moderating effect of an ocean, our weather is very extreme. Тому що ми є на великій відстань від океанів, наші погодні умови є дуже екстремальні. We can see excess of 40 degrees Celsius in the summer and minus 50 in the winter. Minus 5-0? Yes. Ми можемо бачити температуру, що є плюс 40 Celsius літком, а може доходити до мінус 50 Celsius зимою. So I, I farm 1,800 acres with my father. Uh, we've practiced no-till for 30 years. Oh, 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 can I ask you, is it 800 or 1,800? 800 hectares. Okay. okay. Yeah, yeah, as much as we have, we have 600 hectares. Our farm is situated, as I said, in the exact center of North America. І так як я вам розповідав, наша ферма стосована на північ від 49-ї широти кордон Канади, США, у центрі Північної Америки. The crops we grow successfully are winter wheat, spring wheat, oats, barley, canola, flax, peas, sunflowers, rye, and soybeans. Ті культури о котрі ми успішно вирощуємо, це озима пшениця, усі види ярої пшениці, овес, ячмін, ріпак, льон, горох, соняшник, жито, а тепер і соя. The other crops we grow in our region, but with greater risk, are corn, dry beans, lentils, buckwheat, hemp, as well as several other minor crops. Інші культури, які ми вирощуємо в нашому регіоні, але з більшим ризиком – це кукурудза, сухі боби, сочевича, гречка, коноплі, а також багато інших другорядних культур. For all of these crops, we have successfully developed methods to grow them without tillage. Для всіх цих культур ми успішно розробили методи, вирощування без обробітки ґрунту. So for us no till is predominantly to uh, pre prevent soil erosion. I took this photo in the middle of winter in 1991 and the soil was blowing everywhere. Я зняв цю фотографію зимою 1991 року. Ґрунт, вітер завивав всюди. Наша головна ціль почати було нульову обробку, було, щоб зберігати грунти, щоб не було ерозії грунтів. In my job with the government, I helped this farmer convert to no-till, and this was the same day the following year with the stubble holding the, canola, the snow and soil in place. Um, when you uh, as Uriadom, uh, was the um, provincy, yeah, um, Spriao, the Seho Farmer, 
перейти на нульовий обробіток. Як ви бачите, тут рослинні залишки затримують сніг на полі і ґрунт не буде а, вітер завивати. So like many parts of the world, we have a very thin layer of, of topsoil that we need to protect. And in Canada, Western Canada, and Northern Plains, it's only a few inches deep. And then once it's gone, it's lost. So we have to protect it where it is. Так як в багато частинах світу, у нас лише дуже тонкий шар, чорний верхнього шару ґрунту, який ми повинні захищати. В нас тільки пару дюймів цього о, чорного верхнього шару. Якщо о, ерозія його, о, ми втратимо через ерозію, то ми вже його не будемо мати. Our farm, this is a photo of our farm, is a typical Canadian prairie farm where all the trees were planted by my family, which when before settlement was just a wide open plain of grass. Um, it's a photo in Nashi Ferma, and as I said, tree lane farms. So it Ferma, it's a typical Canadian prairie farm, it's a farm with all the trees. And it, in our part of the prairies, these are called potholes, which are uh, areas that collect water when it rains. And uh, so we're, we're often dealing with these as being a problem, but there's nowhere for those to be drained. In our part of the Canada, we have a lot of what we call potholes. Такі uh, ями, які заповнюються водою під час рясних опадів, нема де uh, місце, щоб та вода стикала. Це часом стає проблематично для нас. And we felt that no-till would make this worse because we'd be collecting more moisture and, and having more issues with mud. But the opposite seems to have occurred as we've improved internal drainage of the soil. Ми спочатку думали, що перейти на нульову технологію може повогірши ту ситуацію, де вода збирається по тих ямах. Але з часом показалося, що тому що а, з нотил, а, з, а, з нульовою обробітом грунту, а, дійсно є краще стикання води і ми не маємо а, збільшення цієї проблеми. Our annual rainfall is about 450 millimeters, but it can rain tremendously. Uh, it's hard to ever think of what a normal year is. Um, our our last spring frost is in about mid-May. We try and seed in May. And our first killing frost is in late September. And harvest is usually well underway or almost finished by late September. Останній весняний мороз припадає приблизно на середину травня. Перший смертоносний мороз наприкінці вересня. То ми пробуємо шіяти в травні, а збирати вже в вересні. We have long cold winters and the frost line is about 2.5 meters, which means all sewer and water lines have to be buried two and a half meters deep or they may freeze. Наша дуже тривала холодна зима. Межа промерзання становить близько 2,5 метрів. Це означає, всі наші проводи, чи електрики, чи не води, ми мусимо закопувати нижче, як 2,5 метри. This field in a dry year last year was sowed completely and there was no water on it. And, uh, and then this year, we've had a lot of rain in the spring and this is what it looks like. This is just shows an example of, of one of the problems we're dealing with. Um, minulого року це поле було повністю посіяне, але цього року ми мали um, надлишок опадів і поле так нині виглядає um, власне з тими um, and the theory is that as a glacier retreated 10,000 years ago, 
chunks of the glacier fell off, making these holes in the plane. Of the area, yes, so you have to be care with Hodel, such as the Rodovic, um, the Padale, it's a pretena, Chumuyeta, Ki, Yamen, and Asha Hrivena. So the, often I'm dealing with snow and seeding, just to give you an example of, of our weather. <laughs> so my cedar, which is what all no-till farmers talk about eventually, is a seed hawk Vatterstad dual knife seeding system. No, for the she a farmer is recorded na um no till a hobori prosway sivalke. We are sival touch a system of shivu. So the seed goes down one knife at the front, and then the fertilizer goes down another knife to suit four centimeters to the side and four centimeters below the seed, and it's at 25 centimeter spacing. So nasinja upuskaje se na oden niž, a dobrovo na četiri centimetri zboku ta nešče nasinja. Wittstein, 25 centimeters. This is an extremely popular seeding system now. I, I was one of the first to do have one of these machines, and now almost all seeding in my region is done this way. So, Sivalka is naturally popular in our region. I am one of the first to introduce the seed hog and the farmer the, the other popular system is a Borgo, where it's a similar seeding knife, but the fertilizer is in a band from a coulter disc. But either way, knife seeding is very popular in our area. Druha popular sivalka in our region is Borgo. It's a similar thing, but it's a um, there, there was disc seeders in the past, but virtually none of this no-till, virtually no acres are seeded with a disc seeder in my area now. In the heavy clay soils of the Red River Valley in south of Winnipeg, they still till a little bit and they use a lot of disc seeders there in the heavy clay. Tam de je duže taki vaski hlinovi grunti, tam de je dolena rike Červona, nazvajše Červona rika v okruži Winnipegu, provinciji Manitobi, tam vživaju but once you get out of the Red River Valley, most of the rest of the prairies, all the way to the Rockies, seeds with systems like this. Provinci um, vlastne Alberta, to tam maže vše korestujuća sivalkoju, um, da vživaju niž, a ne diske. So, this is a field of mine, a canola seeded into wheat stubble, and you can see, see the emergence is excellent. A to je odne z mojih poliv, to je vresivanje repaku, bezposrednje v strlju, so we find that there's no risk with fertilizer injury with that system. And with no-till, the moisture is always near the surface to allow you to seed shallow and to get emergence like this. No, we know that there is no risk of nesting a dobro vam po ti sistemi kotrovi me koristujem še i mi vse možem biti zapelnjeni še v lohišče na povrhnju, za te me možem šijeti ne duže hleboko. 
we rarely see any cereals on cereal stubble now. Uh, rotation is very important. Um, so we will put canola or peas or soybeans on wheat stubble or barley stubble. So we see abo pripak, abo horoch, abo soyu na sternu yechminu. And and vice versa. I the kosh to di fishlia. Um, so most prairie farms will have a rotation that will be half broadleaf or oil seed and half cereal. So u nas na prerijah prevažno šiva zmina spadaje še polovenu vlastne kulturje abo olini kulture i širokolistovi kulture a polovenu zlahi. One thing we do is uh, with the knife seeder, we always try and go in a different direction compared to the year to the seeding direction of the year before. Something I didn't do in this photo, though. Uh, in this photo, you didn't do that. Yeah, but now we don't. We always go a different direction from seeding from the previous year. Some photo, yeah, that one is real. But we have to assume that we did that job. We try to make the nappium possible. One thing that uh, we were able to do on our farm and through my research farm as well that I managed is we were successful with growing dry beans in no-till. And this was not thought to be possible at the time. Um, so this is uh, a pinto bean planted into wheat stubble. And uh, if uh, we harvest with a Macdon flex draper, and that's what allows you to take it, this crop and grow it no-till. So, tutje, um, vlastne, ti bobeša nazvajše pinto bobe v nepošenji of strni pšeneči. And what did you, what Macdon did you use? It's a flex draper header. It's the new headers from Macdon that go to the ground uh -huh. very, very low. Go to the yeah, ground. Nova žatka, je nova žatka, kot rave postaje Macdon of Kanadi, ivena nazvaje še flex draper, i ji prevaha še ona može duže neško zberati orožaj. Yeah, it allows you to shave the ground to harvest the beans. Tako možda kazati, ono manje streže grunt, to se dozvoljaje vam uspišno zberati ti bobe. We've grown pinto beans, black beans, and navy beans this way, and they're very high value. U nas duže vesoka činuju kvasolji, se te pinto, čorno i temno sinje kvasolja, kot vi me vroščujem. One thing that has dramatically changed in the eastern prairies is new GMO soybean varieties have become more suitable to our area and have become a very popular crop in our region. Što značno zmenilo še je kraščji sorte zrobile hemo sojevi bobe popularnju nulevoju kulturju dla našeho regionu. But one thing to note is that virtually every field that I'm aware of in, in our part of Canada has a Roundup resistant weed in it. Od nešto treba bote svidome, še manje v kožni provinciji naši krajine je vže borjane, še je rezistantni do kakaj se sedi. So you have to use the GM varieties that have the other traits in them, like dicamba resistance or 2,4-D resistance. The weed that's resistant is kosher. To me, mušem živati tihem 
культури, котрі є резистентні чи до декамба, чи до 24D, бо майже всюди є резистентні ж до кліфосаду тепер. One thing I've noticed is that weeds whose seeds that fly and don't need incorporation to germinate will become a problem in no-till. Що я пізнаю, є бурліни, чи є насіння летить і не потребує задіяння в грунт, стає проблемою в no-till. This is a dandelion, but thistles and other weeds that are problem in your lawn or pasture or hay will be the weeds that become a problem in no-till as well. Це кульбаба на фото, але також переважають осот та інші газонні бур'яни, котрі можуть стати проблематичними, коли ви переходите на no-till. Well, other weeds, like quackgrass and millet, have disappeared because we're no longer tilling the land. А інші бур'яни, так як просо, do you know the word for quackgrass, the Latin word? Oh, it's like an agricon repent or something. I can't remember exactly, sorry. Але ті бур'яни, що власне росли, коли грунт зрушений, ті вже не є проблематичні, тому що, так як просо, тому що при нотил, як не зрушуєш грунт, ці бур'яни не вирощують. And and there's the dandelion growing in a field with no-till canola. One thing we've also noticed is that earthworms are now very common in our fields, which help with soil structure and nutrient recycling or nutrient cycling. І це дуже допомагає розробляти структуру ґрунтів. And recently they've discovered that all of our earthworms came from the steppe of eastern, well, of Russia and Ukraine. That in the roots of the trees that we planted around our farmyards, that's where the earthworms came from. То, що недавно пізнали, що майже всі наші черв'яки – надійшли степів, це українських степів, російських степів, тому що садили дерева, і ті черв'яки перевозилися в корінній системі тих дерев степів Евразії. Yeah, the, the glacier 10,000 years ago killed all the earthworms, and it's the trees, trees that were brought from Eastern Europe that seeded the earthworms again. And the roots had to тому що ті людовики, що десь тисяч років тому пройшли через наші прері, вони забили всі черв'яки. І в нас черв'яки тільки відновилися тоді, коли перевозили коріння дерев з евразійських степів. Нотел провided a much better wildlife habitat in your fields. These are These are owls on the left, or sorry, hawks on the left, and then a duck's nest on the right, and that's their farmyard in the distance. Nocils are bezpeczni na bagato krasje sredovešče istovanje da dekuji prirode. Ce vlasne sovinke z nivoi strne, a spravoji ce jajče kačke, a tam na horizonti ce je kras naše hospodarstvo. Moose and many other large animals are more common now, and maybe it's because the whole ecosystem is more robust. Either way, no-till hasn't hurt wildlife. It certainly seems to have promoted it. No-till nijak ne poškodilo deku prirodu. Виглядає нам, що воно дійсно сприяє розвиток дикої природи. We do know that there's plenty of foods and rodents in no-till fields to feed larger predators as well. Є велика кількість корму грузунів у no-till для великих хижаків. Це ми можемо підтвердити. 
One thing that I've noticed lately is that with our glyphosate, we are often applying it beyond the field edge, and that leaves a dead zone, which causes problems. Що я тепер пізнаю, а з тим використовуванням глифосаду, єдине, про що ви повинні бути обережні, це знищення трави за межами поля. Це залишає місце для процвітання бур'янів. This dead zone is where weeds will grow and sometimes become resistant to glyphosate because there's no crop competition in those dead zones. Це фотографію я зробив минулого тижня, і це молочай у тій мертвій зоні на краю поля. Тут переважно бурені стають резистантні до глифосаду, бо в них нема конкуренція від рослин. I try and be very careful about this, but sometimes contractors come in to spray and crop or your neighbors are spraying beyond the field edge. These, these areas exist all over North America now. Я пробую дуже бути осторожним, а часом я власне домовляюся з контрактором, щоб оприскували, і вони часом не є обережні, або часом сусід може бути необережний, і створюються такі мертві зони. This picture I took on Friday of my own field, where I did drift a bit beyond the field edge, and you can see how the dead grass is dead, and it'll be a dead zone for a while. Це одна смуга мертвої зони по краю полю. Заважте, що також тут полівий коник також завдає шкоди ріпаку. You will also see in the photo the first... 10-20 centimeters of canola have been eaten by grasshoppers. So in the first 10-20 centimeters, the polyvicones are the rip-up. And that was a concern as we stopped tilling whether we'd have a lot more insect pests. And uh, it's hard to say, but we think that there's actually more predators now in no-till and our insect pest problems have not been as significant as, as expected. Ми спочатку не знали, як мовтил буде впливати на власне різні шкідники, але не бачимо, що тому що є більше хижаків, то ми бачимо, що дійсно є залишаюча диверсифікація різних шкідників на полі, але воно не стає проблематично. We, we used to spray more often for grasshoppers and midge and other insects before we started no-tilling 25-30 years ago. Um, GMO canola and soybeans have been fantastic for us for no-till. But like I said, every field now has glyphosate-resistant weeds, in particular kosher. No, GMO canola and soybeans have been fantastic for us for no-till. But on every field in the West Canada, there are tiburians that are resistant to glyphosate, like kosher. Therefore, herbicide rotation is very important. Зате ротація гербесидів стає дуже важливою. I took this photo last Friday on the field across the road from ours, and it's GM Liberty Link canola, and you see the Liberty has killed the kosher weed very, very well, but that weed was not killed by the glyphosate that they sprayed prior to seeding. Я зняв цю фотографію напроти, де мій сусід має поле, і ви бачите, це коричневі рослини у репаку, це кохія, обиті глюфозатом, глюфосинатом, це є Liberty, так називається бренд назва. Раніше вони оприскували глюфосатом і не могли вбити, а глюфосинатом вбили власне цю кохію. Our most important crop in Western Canada is canola, then wheat, and so virtually 100% of the canola is genetically modified, and none of the wheat is. 
but having that one GM crop in your rotation is, is a phenomenal tool in keeping weeds under control. Nas teršina važiriša kultura v Kanadi, kot so me veroščajemo, je repak. In več naš repak je HMO. In druga holovna kultura, kot so me veroščajemo v Kanadi, je pšeneča. A naša pšeneča ne je HMO. Ali to, še me majem odnu kulturu, repak, kotra je HMO, se duže, da je hatu perevahe v naših šivo zminah. So all of my farm has been mapped with an electroconductivity machine, an EC machine, and it measures the salt content in the soil. And then that, that data is coupled with a very precise elevation map. And that creates these management zones within each of my fields for fertility. Takim sposobom vinte per maje po svojih poljav zone upravljenja po vših svojom gospodarstvi je vnesenja dobrova. No satellite images, no drone images, no harvest yield maps are used. Vi ne vžavaje, ne maje nijake saputekove v snemkiju, ne maje nijake kart v rožajnosti. And each year these zones are soil tested in specific locations to give me direction on what my fertility plan will be for the year. I každoho roku vin provode vlastne zemirjevanja v laboratoriji svojih hrontiv, še vin znal, jaki budu potrebe da vnesenja dobrova na každomu polji. And you can see at the bottom, or the mid-bottom, mid there's the five zones. Organic matter ranges from 2.3% to 5.2%, all the different fertility variability as well. Highly variable are fields. Okay, um, wh where are you looking? Which, can you point? It's, you have a point? Yeah. Yes, so there's the organic matter at 2.3 in one part of the field, uh -huh. 5.2 in another. Vim pokazuje strilko je teper vrcatki v mistu organične in rečevane. Jeg ve bačate polja podeljeni na rižni zone. Od ni zoni od en in dva, to tam je vrcatka organične in rečevane dva in tre. V zoni šim in višim vrcatka organične in rečevane je pjat in dva. And the pH is 7.8 to 8.2. Jak ve devete še, a pehač je vid šimi višim, do višimi dva. And then you have salinity at 0.3, which is good, to 4.4, which is awful. I bačte za salinič je vid 0.3, kot rej je dobri, až do 4.4, še je strašno. And then a map is created and fed into my controller where nitrogen is variable rate applied in accordance to what the potential is in each of those zones. So today, uh, the zone that is going to go to his controller is the norm for the addition of the azote depends on the potential of each of the fields. And phosphorus, sulfur, potassium, and seed rate could be variable rated in a in accordance to these maps as well. The maps cost about $10 an acre and they're, they stay valid for many years. The, your soil doesn't change its electroconductivity very fast. Moji vetrate na ti karte 
виходить десь 10 долярів на кожний, на кожний акр. А є 2,4 акри в кожному гектарі. Він каже, що це а, ті карти не зміняються, бо а, грунти так значно зміняються за короткий час. Ті карти можуть служити багато років. А як часто він робить uh, такі карти? How, how often do you, do you make these maps? So the, the, the initial map is probably once every 10 or 15 years, and then you soil test according to the zone every year. So він отримає ті карти, може, раз що 10 років, чи раз що 15 років. А що він робить щорічно, є аналіз грунтів. It's becoming a very popular way to create prescription maps in, in the Northern Plains. Um, в тих північних прерях, власне, цей спосіб, цей підки до управління, uh, власне, одобрення своїх полів стає дуже популярним. So just a couple more slides here at the end. Because I was also a research farm manager for the government, I thought I'd share a few things from my experiences. Yes, I have a pair of dodatkowe slide, because I was a manager of the government. I wanted to share with you some of my experiences. All our research was focused on no-till conditions, but cover crops, crop rotation, new crop evaluation, new farming methods, etc. Усі наші дослідження проводилися в умовах нотил, покривні культури, сівозміни, очінка нових культур, нові методи землеробства. So one of the projects that garnered a lot of attention was intercropping, and in particular peas and canola being planted together at the same time. Одне з наших головних досліджень було we found that if you look here on the left, that's canola on its own and peas on its own at 100. So if we have a first repack, the first repack, the second repack, the If we planted them together, we got up to 175% more production than if we planted them separately. But if we were to zoom shale ripaki horok, we bachite yak znachno pidvesto sa nasha o urojainist. Na odin ishim piat kole ripaki horok razom shale polivnya kole ripak i horok okremo shale sa. But logistically, it's difficult to do on, on a farm scale as far as harvesting them together and cleaning them. But there has farmers adopted this practice after this research that we showed. No, logistica uborke je skodna, vlastne, šobe zberate i repak i horoh i tudi jih razdjelete. Ale vže je hospodarstva, kotri prostosovuju tu praktiku, šobe šijete We tried all kinds of different crops from dry land rice, which actually works in Western Canada, to tobacco, to hops, to uh, grapes. Uh, there's a wide variety of things that can grow on, in our climate, but uh, it's, it's risky. We tried different cultures. Um, на наших uh, тих досвідних полях. Ми пробували табак, ми пробували рис. Є багато um, виногради, є різні культури, що ми можемо вирощувати, але вони значно більше ризиковані uh, їх вирощувати. We, we grew camelina, which is like a flax that is being touted as a great cover crop plant uh, and that was probably one of the most famous crops or one of the things that made us most famous was the camelina research you're saying it it's it's like flax it's called false flax it's a it's an old crop that's called false flax so it's like flax but it's, oh it's called it's, false flax i see yeah um i i thought one of the biggies for it was to use as as air air uh, fuel 
Yeah, it, yeah. It, that's one of them, but Carinata is probably going to be the one that oh, okay. does that. Okay. So Kamalino, when it's a Kamalina say yeah, you want to survive um Nepravi Lon. Even at the cause of it probable to Kamalino over not the part of the Korostovi Japokrim no culture. And but we found that the Camelino is very susceptible to disease, and all of our plots were wiped out a couple of times. But that's that's what we were, you know, that was our purpose was to try things so that farmers didn't have to take the risk. Gospodarstvo bolo bi probovati rižne kulture, što bi mi brali riziku, a ne što bi fermeri brali riziku, je tudi im predavati porade, što bi roštovati, što bi biti rizikovano. We planted uh, plots of hairy vetch and corn together to help reduce the end required and extend grazing after harvest of the corn. We, in a, in a wet year, the hairy vetch actually overtook the corn. But we do have farmers now doing this on a, on a large scale to graze bison or cattle through the winter. Um, looked at uh, cover crop research and no-till organic production. So there, here I am with a, a knife roller looking at different uh, cover crops to knife roll. To me, of course, provodele dosliđenja na našem gospodarstvi po rižnih pokrivnih kulturah i ce je katke they needed somebody with a lot of weight to make the thing work properly, so I volunteered. It's a pretty dangerous machine to fall off of it properly, though. So this was looking at different cover crop mixtures, knife rolling, and then maybe planting direct into it, but we were not successful in, in no-till organic. I think that's still a very elusive thing. And our, our cover crop work, because we're in a climate that has so extremes and short growing season, the cover crops were not very effective. And I see them only being effective in regions where there's excess resources in your system where you have more time or excess nutrients or excess water, but where you don't have that, they have not been very uh, effective. <laughs> Now that we... 
чи можна от у цих умовах, таких екстремальних, короткий вегетаційний період займатися покровними культу, покривними культурами. Yeah, uh, there, there be, there be, the question now is, if you do have these extreme uh, climate conditions and short growing season, uh, should you try growing cover crops? Well, I, you know, I don't consider myself a, an expert much on this anymore because I'm not managing the research farm. Ну, я вже не можу себе рахувати експерт по тому питанню, бо я вже не управляю тою досвідною станцією. Um, but, це було раніше. <laughs> but uh, with my work in the US, we had a number of farmers, or we know of a number of farmers that had cover crops in the northern plains last year when there was extreme drought. Um, я, я тепер мав досвід Прочувати з фермерами в північних рівнинах Сполучених Штатів, і там були дуже посушливі умови минулого року. And that the cover, those that had cover crops had much poorer crops because the cover crop took all the resources away during the drought. І ті, що мали посіли покривні культури, а в них урожайність була менша за те, що вологість не було достатньо покровної культури, вжали ту вологість і урожайність зменшилася. А у себе на фермі знайшлося місце покривним культурам? On your own, on your own farm, do you use cover crops? No, um, I, I, I don't. Не, я не, я не шию покривні культури. А були експерименти? Що, я не дочула питання. А були експерименти з покривними культурами у себе на фермі у Скоті? On your own farm, did you do experiments with cover crops? Uh, on my own farm, I didn't really experiment with cover crops, but I let volunteer growth from the crop being harvested grow. And in some cases I killed it early, in some cases I let it grow. So it was like a cover crop. No, I didn't do it before, but what I did was, when it was falling in the previous culture, I allowed it to fall through the wind, and then I killed it, or I killed it, or I allowed it to fall through the wind, щоб та падали чи росла. Ото так можна сказати, що це було нібито так, як покривна культура. Розуміло. I was going to add, with, with the interest in the term regenerative ag, having livestock as part of your farm that fits the regenerative ag, then a cover crop that's sacrificed for the feeding of livestock for grazing, that could be a good thing in a short growing season area. Але що може спрацювати, є таке поняття regenerative agriculture. Це відновлювальне сільське господарство. То тут, в тому відновленому сільському господарству, якщо ти також маєш худобу і вирощуєш покривні культури в такому регіоні, де ти маєш дуже короткий вегетаційний період, то це може спрацювати. Це покривні культури як основна вирощується на корм, так? Да? Um, so you're, you're saying using the cover crop in a regenerative agriculture system where you have livestock as the feedstock for the livestock? Correct. In, instead, like if you were to grow a cover crop just in a grain production system, and so you'd mm -hmm. sacrifice a year of production just to have the cover crop, I don't mm -hmm. think that's going to be profitable. But mm -hmm. if you grow the If you grow the cover crop in the year where it's just totally dedicated to cover crop and then you graze it and get, you know, income mm -hmm. from the livestock, that may have merit. Так, так, він каже, якщо ти маєш оті умови, що є екстремні умови і короткий вітний період, але ти також маєш худобу, то як ти вирощуєш тоді покривні культури, і тоді худоба може випасатися на ті покривні культури, ти заробляєш прибуток, 
коли ти продаєш свою худобу. А як ти тільки маєш зернові, о, і ти вирощуєш і у лінії культури, і вирощуєш о, свої о, ті покривні культури, о, і воно впливає негативно на урожайність твоєї основної о, комерційної культури, то тоді це може не дочільно, а дочільно вживати як корм для худоби. Mm-hmm. Yes. So, quickly to summarize um, my years at no-till, uh, your no-till system for your farm has to be tailored to your farm. What I do on my farm isn't necessarily what's best for my neighbor to do even, let alone somebody in another province or another country. Добре, я би хотів тепер пройти підсумки моїх багатьох років практичі no-till. Перше, система no-till повинна бути адаптована до вашої ферми. Навіть мій сусід напротив може йому не буде підходити те, що я роблю. І напевно, якщо ви є на другій стороні океану, моя система, можливо, не підходить вам. Може бути адаптована до ваших умов. And after our 30-some years, you, you, we're confident or we know that your pest spectrum will change no matter where you are if you adopt no-till. It won't necessarily get worse. In fact, it could even be better, but it will change and you have to be prepared to do, you know, adjust your management accordingly. Ви можете признавати, що ваш спектр шкідників зміниться. Ви повинні бути готові на це. Uh, він не буде такий самий, як був перед тим, що ви почали no-till. Треба на це бути готовим. Спектр шкідників міняється. A hybrid system of using still some tillage did not, did not work for us. Uh, either you're tilling or you're no-tilling. And going halfway in between, between was not very effective. Гібридна система з використанням деякого обробітку ґрунту нам не підійшла. Або не обробляйте ґрунт, або обробляйте. Гібридна, що ви трохи там обробляєте, а не обробляєте, це нам не підійшла. We sort of had the worst of both worlds when we were just starting to reduce tillage rather than eliminate tillage. Нас було найгірші умови, коли ми Перше тільки пробував зменшувати обробіток ґрунт, а не припинити обробіток ґрунт. Найкраще є рішити, як не будеш обробляти ґрунт, припиняй обробіток ґрунт повністю. One thing that I've always uh, emphasized is never compromise seed placement. Whatever you're doing, as far as, you know, a fancy fertilizer opener or cultivator shovels or whatever, you never want to compromise the seed placement while you're seeding. Одне, що я хочу наголошувати, ніколи не порушуйте розміщення нашіння. Це є одне з моїх головних таких правил. Навіть якби ви пробовуєте різні нові там технологію, все дотримуйте ще правильного розміщення нашіння. The the beauty is that with no till there is usually moisture near the surface to have a good start to your seeding season. Oh, so чудово є з системою no till там все буде вологе. Ви будете мати дуже добрий старт до вашого вегетаційного періоду, бо буде волога. I'll skip the I already mentioned the cover crop, but with residue management it's critical, like crop residue at harvest or post-harvest is very important. And it starts with the combine having adequate chopping and spreading capability. Управлінням залишками, починаючи з комбайном, є дуже важливим, щоб мали правильне розподілення залишків. And fall weed control, because uh, most of our crops are spring seeded crops. So fall weed control, either pre-harvest with glyphosate or a mixture, or post-harvest with a 2,4-D or glyphosate, has been an excellent tool at keeping our fields clean and no-till. Spray them in October, and they'll be clean in the spring for seeding. Дуже важливо в осені мати боротьбу, провести боротьбу з бур'янами. 
da aber bist du das Bauer, wo ich ein jetzt zu da ein Instrument um. And rotation of pesticides in crops is very important. Cherhuvanya pesticidu i posivia duze vas leven. And uh, uh, I'll, I'll end here with a picture of a stamp that's been issued by the Canadian Postal Service to raise money for Ukrainian uh, effort. This just came into our post office yesterday. Oh, that means I'm getting a letter from you, right? Yep. Say, I want to, as I can see it, stem straight up a case you know, we market. So, Kanatska Pochta Vipusla, Yatike, Chora, Otrema, Momo Postamki, Se Roshis Berayuch de Ukraine, Nasha Nova Marka, La Petremke, Ukraine. I think he's got it. I think you're on mute there. Sorry. Mikhailo Militroyam Tibet. Oh, he's on. He's not. Uh... Mikhail, I'm still on mute. А все, звук появился. Я в особи Скотта хочу подякувати всьому канадському народу за ту допомогу, які яку він робить Україні в цей в цю важку важкі часи. And through the a person of Scott. I would like to thank all the people of Canada for this support that they are providing through the postage. Thank you very much. It's a marker, it's a little maleinki priklad tsiyei velikoyi dopomogi. This stamp is just a, a little example of the a significant assistance that uh, Canada is providing to Ukraine. No, vernemos do pitanya. Now it's time for questions. Саме більше було питань, в тому числі не тільки українських фермерів, а перед цим ефіром і також і у казахстанських фермерів, які навіть просили, щоб когось з Канади запросити, бо цікаво людям саме більше цього питань було по покривним культурам. We had quite a few questions from the our uh, farmers in uh, Kazakhstan, particularly about cover crops. I Scott сказав, що ще хотів би уточнити покривні культури працюють там, коли у вашій системі є додаткові ресурси. Давайте ще раз уточним, про які ресурси іде мова. Okay, you made a statement about um, that cover crops can work when you have adequate resources. Can you uh, explain to us in more detail what those adequate resources consist of? Um, yeah, for my area, you know, we finish harvest by mid-September and then it can freeze up in mid-October. So we only have three or four weeks in which to grow something, which just is not practical. No, one more to hear on you. Me as Beraimo as a Kinchim orders as Berate Urujai, Sered Niversna, Morozev Jayev Sered Nijotnia. Says a change of Nasty Trecho Terry Tejnu, the Veroshina Pokrimni culture. Send a dostat no chasu or Shobe of Krimni culture as we know. And we have a, you know, there's a there's probably a 50-50 chance that it'll be too dry for anything to grow anyway. Even us of toy chas, yeah, for the shot, for the shot, we thought that show would have to say to the law, he should be a program that culture is the law. However, in, in my work in the United States, we have farmland in many regions where there is a lot of time in the fall. In fact, they, we have places where the cover crop grows through the winter, and it's a requirement of our tenants to, to grow cover crops in those places where uh, there is uh, potential for growth over a longer period of time. Um, in the United States, there are such regions where there is enough time to grow the culture in the winter. There are even regions 
що нема, а, на, на півдні Америки, де нема морозів і покривна культура може рости а, весь зиму, то наша вимога до тих а, господарств а, є, щоб вони вирощували покривні культури. We're looking at in the far south requiring farmers to grow a cover crop that you can harvest like winter canola or winter wheat. They would treat it like a cover crop, but harvest it as a grain crop instead of planting a multi-species cover crop that we focus on a monocult crop that they can actually make money on, but still acts as a cover crop. No, of this... Штатах на, на півдні, де культури можуть дорости цілу зиму, наприклад, ми їм рекомендуємо, щоб вони посіяли, а, скажімо, озимий ріпак, а, і щоб той озимий ріпак, вона працює як кривна культура, але вони також її можуть зібрати як комерційна культура. А в тих регіонах не бажано тоді вирощувати покривні культури, котрі складають через з диверс... різних диверсованих о, культур, тому що о, вони можуть користуватися покривною культурою також як комерційною культурою. Yeah, despite, you know, our awareness of cover crops for over 20 years, there is no one that I know of in my part of Manitoba that uses cover crops unless they're incorporating livestock onto their grain land. Um, we, uh, we, um, we, we province in Manitoba, in Canada, uh, are the only farmers who grow the cultural culture that they have in the past and can use the cultural culture as a form for their past. Good. I think one thing I'll, I'll add is that, you know, if you could, if you can research this for your own area, that would be important, like what I used to do, um, because we know that cover crops have a place in certain regions, but in other places, uh, they may not have a lot of merit. Я би дуже порадив, щоб ви на Україні, так як я робив в Манітобі, як я був менеджером дослідного господарства, щоб ви пробували власне покривні культури в різних умовах, тоді ви будете знати, що для вас працює, а що не працює. Добре. Є питання, Андрій, із Молдови, я зрозумів. Oh, we Як have a справля... question from Андрій in Молдова. Як справляються з мишами? How do you deal with mice? Mice. Um, that's interesting because we've just... Uh... Um, I, I think because it's part of kind of the prairie ecosystem to begin with, we have a lot of natural predators of mice. We don't get to a point where mice is causing crop damage of any significance. I showed the picture of the coyote. We have lots of birds of prey and that sort of thing. But gophers are a different story. No, uh, the mish, uh, systemi, ecosystemi na prairie, а uh, тут uh, в Манітобі нас є дуже багато хижиків, uh, то через то миші не творять uh, проблеми для, для нас. Але вони є? А що є? А миші є все ж таки, чи немає? You do have mice, they're just not a problem. Well, there, there has been times when mice have been a problem, but not significant, mainly on local regions or or actually in alfalfa mice can be a, a big problem to move on to no the it's just some it's just some lucerne mishi može biti problem you all it's an rozpošuđeno maybe our minus 50 winter helps control mice too yeah yeah don't worry share temperature the more you put it to minus 50 celsius i don't know you say control mishi takosh чи є дослід, дослід з житом, для яких культур вона гарний, але лопат? Uh, do you have experience with rye? Uh, for which crops uh, is there allopathic uh, influence from rye? Yeah, uh, interestingly, we're where most of the fall rye is grown in North America. 
Ми зараз знаходимося в тому полосі, де найбільше жита зимо жита вирощується в Тунічній Америці. It's it's grown on the sandy or poor soils in my region and is where most of the whiskey, the Canadian whiskey, gets its rye. So вирощують жито якраз на тих ґрунтах, де є більше піску. І, як ви знаєте, є Канада знана по своєму виробництві віскі, і це жито користується на виробництво віскі. And so we researched the allelopathic properties of rye in that where I was knife rolling there. In fact, some of those plots were rye that we were knife rolling. Так, як ви пригадуєте фотографії, що я вам показував, свого, я був менеджер дослідної станції, там, де ми вживали ті катки, щоб пригнічувати покривні культури, це якраз було жито на тому полі. And we, we looked at fall, spring, and hybrid rye. І ми дивилися на алелопатію жита осінного і ярого жита і гібридного. And I'm not sure how much it's allelopathic beyond the fact that it's just a very aggressive growing grass. No, I don't know how much it was the factor of allelopathy, but how much the factor that the life is in the world is very quickly growing. So it's, it's grown as a grain crop, but it's not really grown as a Um, a, a crop to knife roll and plant into in our area. В нас вирощують жито на зерно, а не дійсно як покривну культуру, котру катками пригнішуючи як покривну культуру. Yeah, the allelopathy will only take you so far and then nature finds a way to make weeds and problems anyway. <laughs> Якщо там є той фактор алеопатії в житу, то воно тебе потягне до деякої точки, але тоді природа перебирає і робить так, як природа робить. Я бачив ще фотографію, де ферма скота і на полі багато блюдець, де вода стоїть. От з переходом на нову тіл якось змінилась ситуація? So when you were showing those um, potholes, how has no-till or has it changed the, the potholes situation? Um, well, it's hard to say. Uh, we, it's it, long-term no-till seems to allow for trafficability on the land better that you have the land supports your equipment better in long-term no, long no-till. Що ми дійсно пізнали, вже, що ми вже 30 літ плюс практикуємо no-till, ми пізнаємо, що ґрунт підтримує нашу техніку краще. Ми можемо проїжджати поле краще, ніж попередньо. And we think that might be from just better internal drainage of, you know, permeability of the soil. We думаємо, що це вже в ґрунті є кращий дренаж, що що вода просто стікає через ґрунт краще від часу провадження no-till. But the the potholes that were there when I were young, when I was young, are still there now. Like if they haven't gotten bigger, they haven't gotten smaller. <laughs> I, I can tell you that we are starting to spend money on tile drainage and and like physical drainage systems now that land is much more expensive to try and um, reduce the well the annoyance of having those potholes. Um to persho vartish zemli v nashom regioni znachno pidvishtolosha me pochnayem khodate groshi 
а, щоб створити систему а, стучну на дренаж тих фронтів, а, тому що вони трохи докучають. But our flat topography, our overall flat topography, does not make this easy or even possible in some cases. Але наша топографія є рівнена, і через то нема дійсно, щоб та вода стікала, тому це дуже важко рішати цю проблему. If if we could find a way to get paid more for all the ducks we raise on them, then that would be happier. Ну, одна перевага є, що дуже багато качок родиться, і ми б знайшли спосіб, як нам можуть давати додаткову плату за ті качки, що родяться, то це би було для нас якийсь прибуток. А коли вони сіють, ці блюдці висихають вже? Or do those uh, potholes, um, do they ever dry out? Yeah, that's kind of the problem is they dry out maybe 50% of the time. So you seed them and you get excited and then a big rain comes along and drowns all your investment. So oh. I would say 50, it depends on the size, but often they dry out, you know, 50, maybe 75% of the time, but other times they're they're there for two or three years in a row. No, uh, висушуються, але проблема є, що ти, воно висушується, ти посієш, а ти діє раптово великі дощі, і ти тратиш то, що, що ти посіяв. Що залежить рік до року? Якщо це дрій рік, і вони не вплодують, це трагічно продукційні місця в твоєму філі. Це трагічно що? Продукційні місця. Це трагічні місця, де ти дрій. Ті роки, що вони висушуються, і ми їх шиємо, то ми маємо найвищі урожайності якраз в тих місцях. Ну, ми такі бачили в Казахстані також. Ми бачили кілька цих патхолів в Казахстані. Андрій уточнює, він пише, ми виростили жито, а в червні катком прикатали його і посіли сою і кукурузу разом. І кукуруза була негарно. Okay, we planted a rye, and um, in June, um, you know, we, we we planted it as a as a. So when they put seal is yet to yet to cover the culture. Da da, yet to cover the culture. Yeah, the, the rye was seeded as a cover crop, and in June, um, they um destroyed the rye, and then they seeded soy and corn, and the corn was horrible. In, in the lower corn belt in the U.S., they do that and have good success, but they have mm -hmm. lots of moisture, they have lots of heat. Um, when we're doing it in the northern climate, it doesn't work as well. No, наші, які південна частина Сполучених Штатів, там сіють жето, тоді пригнічують то жето і сіють сою кукурудзу, і їм добре вдається. Але в них є високий рівень вологості і багато тепла. А там, де на північній частині Сполучених Штатах це роблять, їм також так не вдається. То треба мати багато вологості, багато тепла, і тоді будеш мати успіх. Скот, ви переходили на нову тіл в вашому господарстві разом з батьком, чи батько раніше перевів його на нову тіл? Oh, when you transitioned to no-till, did, um, did you do it together with your father, or had your father already implemented no-till? Um, my dad was actually more uh, uh, producing swine, pig, pig farmer, and I came home to help manage the farm, and I was more the grain thing. So we, we imp implemented no-till together, and no, thank me, goodness me, for his support. My father was more than the swine. А я приїхав додому після навчання, після університету, і я тоді не вирішив, що я буду займатися зерновими. То ми разом проводили ноту, і я дуже радий за підтримку від мого батька. А які були у вас аргументи за те, щоб перейти на науті? What were your arguments um, to convince you to transition to no-till? Well, first and foremost, it was the... We wanted to stop soil erosion, and we often needed more moisture to 
produce a good crop. No, the bolo prvaha bola v nas bolo uh, erozija hrontil. Mi htjeli prepeneti tu eroziju. I tudi takož v nas ne bolo doseg vologosti, še bo tremati tu orožajniš, uh, še mi uh, hotili. To vse bolo dvi golovni pričine. But, but in the end, it, it was just, it, it allowed us to seed and get a good crop started much better than with tillage, especially small seeded crops like canola. No, my piznali, kolo my prišli na no-till, še nam bolo, my mali bohato krašče uspiche, kolo my šijeli ti kulture tak, jak repak, da našinje je malenke. Krašče schožiš i krašče rozvato. My my grandfather had always been a proponent of soil conservation as well. He just didn't have the tools that I had available to me. No, me did zavždy potremoval hruntu zberehajuči praktiku, ali v nech ne bolo, v neho ne bolo teh instrumentil, še boli v mene. And in 19, well, many years ago, I actually won the Canadian No-Till Farmer of the Year Award for my work in implementing it, researching it, and promoting No-Till. What year was that? 1999. <laughs> but my, my grandmother in her letter to all her friends at Christmas that year, accidentally put in that her grandson had won the Canadian Rototiller of the Year Award. Ale moja babča, jak povedomljala, še znajom, povedomljala pomilkovo, bo ona ne razumela, prodal tel, še to vin vehral Rototil na horodu, vse znači do obrobitka, pomilkovo. У нас в країні зараз дуже важка ситуація під час війни дуже мало ресурсів. Oh, now in this war time our inputs our resources are extremely limited for agriculture. Um, не хватає десь палива, добре і, і так і тому подібне. We don't have adequate diesel, we don't have adequate fertilizer. We don't have uh, all the other necessary inputs that we're used to applying. Частина людей пішла з села пішла на фронт, в тому числі механізатори. A lot of the uh, agricultural workers are now on the front line in the military, so we don't have labor either. Але я все ж таки бачу, що більшість фермерів все одно дуже упорно обробляють грунт і орють і дискують і культивують. But um, to my uh, to my regret I'm noticing that farmers continue to plow to cultivate to till the soil. Який yeah. повинен бути аргумент в цей час, важкий час для країни для того, щоб люди переходили на новий тіл, як What what should be the convincing you know, arguments so that people recognize that, um, you know, in this difficult time, you know, it would be desirable to stop all the tillage. Yeah, it, it, it's, it's not the same, but we, we definitely have had a tremendous increase in cost and accessibility of products as well. And thank goodness I'm a no-till farmer this year. Ну, в нас це не те саме, бо ви на війні, але, як ви знаєте, всюди по світі, власне, витрати на всі сельськогосподарські засоби значно підвищуються. І я дуже радий, що з тим підвищеними чинами, що я є нотил фермер. Ви... You know, 800 hectares is a small farm for Western Canada. But I have a full-time job off the farm. My father is 81 and we have no outside help. And we do all our work 
seeding and so on with about 200 hours on our tractor. That's it. No, Ali, yeah, I pursue you um, the film of uh, America. Ponistus Chasu, Imi Batko, Imudi Saturday Rocky, Minima Miakoi Pomochi, Nikohan Minan Maimo, Imiza Vista Hodens, Pravlaimsha, Shim Shanam Potribno, Shabi Poshiate, Izibrat, Navishim Sotheka. And I use about a third to a quarter of the fuel I would have used if I was tilling. Oh, yet show Yabe Obrobleo Hrond. And because I'm applying my nutrients in a band with the seed, there's no, you know, there's no loss. It's very efficient. I probably am getting a 25%, 30% improvement in my fertility effectiveness because of that. I think as long as your farmers have access to glyphosate in a reasonable price that they can make the switch, that they'll figure it out. But you need to have access to glyphosate to replace tillage with a broad spectrum weed control. No, to the whole of Nash, a peritina no till, treba matter dust of the glyphosado. Um, you show ye dust of the glyphosado, um, cotrain ye duja duja de rohe, to one mojo peritina no till, e druhi component mojo, um, zrozumit yak provaded. I should be a problem, I would be proud of if, if you are not a no-teller and it was still just you and your dad, could you manage 800 hectares? <laughs> no. <laughs> no, I probably would be renting the farm out if I if I had to <laughs> go back to the <laughs> yeah, yeah, but to show uh na shop to in I have one last question. Иван Коропець запитує, на низинах та блюдцях не ущільнюється ґрунт із за надмірної вологи. Можеш повторити? На низинах та блюдцях питає, чи не ущільнюється ґрунт із за надмірної вологи. So do you not have issues with soil compaction where you have um, some of the um, of, you know, potholes forming, um, and um, does that not resolve in soil compaction? Uh, this has been a, a question for 30 years uh, about soil compaction. And, it, and uh, it doesn't seem to be an issue in the prairies. No, чомусь в нас прерях ущільня грунту um, не виявляється uh, як проблема в нас в прерях. We don't see compaction in our fields. Um, you know, you can't tell where uh, implements have been. You can't tell where there's compaction. And when people have used deep rippers or tried to do some mechanical change, it hasn't, it hasn't made any difference. Та в нас на преріях. Не видно, де багато техніка проходить, там не видно, що є ущілення ґрунту. І як люди пробують ріперами о, власне, працювати ґрунт, о, не, не бачать, що воно міняє о, ґрунт. То чому ж прерія ущілення ґрунту не, є, не виявляється? And it, it may be because we free solid, you know, to two meters. Я думаю, що причина може бути, тому що ми зимою на два метри наші землі замерзають до глибини два метри. Ми думаємо, що це можливо причина, чому у нас немає ущільнення ґрунтів. And I know compaction is a serious issue in places like Australia and even in the Corn Belt, but it's yeah. not something that's a, a, a significant problem in Western Canada. Я знаю, що ущільнення ґрунтів є значною проблемою в регіонах Австралії. 
і в Полосі кукурудзяному в Сполучених Штатах, але в нас на преріях усільна гранту не виявляється проблемою. Зрозуміло. Скот, дуже дякую за твою участь. Thank you very much for your active participation. В прямому ефірі Аграрного фронту. That you were on the live channel of the Agrarian Front. Твоя участь – це також підтримка українських фермерів в ці важкі години. Your active participation is support of the farmers in Ukraine in this difficult time. І дякую твоїй особі всьому канадському народу за підтримку українського народу в ці важкі часи війни. And uh, I'd like to extend our gratitude to the people of Canada through you for their support of the Ukrainian people. I Well, I hope we can meet up uh, after our victory. Thank you very much. Thank you. Thank, thank you very much. It was an honor and, and please take care. Uh, він дякує, і для нього це онор, і uh, зберігайся. Ба-бай. Ба-бай.